അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാം സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് റെസിപ്പിയും നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യാം ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം ലഡുവും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെ സ്നാക്കും ഞാനിത് രണ്ട് പോർഷനായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നതും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഞാനും കിറ്റൂസും കൂടി ഉള്ളൊരു കുക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫുട്ടേജസൊക്കെ മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ മിസ്സായിപ്പോയ ഫുട്ടേജസ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി റീഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫുട്ടേജസൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് വരരുതല്ലോ ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത്തപ്പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ലഡു ആണ് ആ ലഡു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ലഡു ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം മോശമായി പോവില്ല ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഏത്തപ്പഴം ലഡു ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് വരുള്ളൂ കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അങ്ങ് ബോർ അടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്ഥിരം വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളല്ലാതെ പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്രയും ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോ എന്തിനാണെന്നുള്ള കമൻസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഏത്തപ്പഴം ലഡു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം ലഡു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവും പറയാം പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പറയാം ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് പഴമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അവില് ഇതാണ് രണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പഴം എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അളവ് വ്യത്യാസം വരുത്താം പിന്നെ നന്നായിട്ട് മധുരം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലയ്ക്ക പൊടിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പഴമാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടി എടുക്കുക ഏഴ് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പഴത്തിനുള്ള അളവുകളാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഴം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ക്യാഷ്യൂനട്ടും റീസൻസും നെയ്യും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കുറച്ച് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നെയ്യിൽ വഴച്ചെടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ കൊടുത്തുവിടാം പിന്നെ നമ്മളിതിപ്പോൾ രണ്ട് റെസിപ്പി ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ലഡു ആണ് പിന്നെയാണ് ആ ലഡുവിന് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് വേറൊരു സ്നാക്ക് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം ലഡുവിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡ് ആണ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കട്ട് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാമോ അത്രയും ചെറുതാക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വരട്ടി എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം മുഴുവനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചിപ്സ് നാല് ഉപ്പേരി മുറിക്കില്ലേ അതുപോലെയാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് വേഗം വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അവലൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അവലൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ നെയ്യിലാണ് വരട്ടിയെടുക്കുക അവൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ചൂട് മാറി വരാൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട്
അവിലൊരു കിളിങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കും അവിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഏലയ്ക്ക പൊടി നേരത്തെ തന്നെ പൊടിച്ച് വെച്ചതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലയ്ക്കയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ആ ഏലയ്ക്കയുടെ നാരുകൾ നമുക്കിതിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവൽ ഇത് കണ്ടോ ചുരുങ്ങി ചെറുതായൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെയ്യിൽ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പാൻ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് വീണ്ടും വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കാം നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴം മുറിച്ചത് ചേർക്കാം ഇനി പഴം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം പഴത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി പഴം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം പഴത്തിൻ്റെ കളർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താലും മതി കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പഴം ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങട്ടെ ഇപ്പോൾ വേണ്ടോ നമ്മുടെ പഴം കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പതുക്കെ ഉടച്ചു കൂടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ പഴം ഈ നെയ്യിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പഴം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരും പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടങ്ങ് ഉടയ്ക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടയ്ക്കണ്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഴമാണെന്ന് അറിയണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അധികം ഉടയ്ക്കേണ്ട നമ്മളിനി എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഴം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോളും ഈ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിനി കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പഴം കൊക്ക ആയി വരുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് കളർ മാറി വരും അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ക്യാഷിനോട്ട് റൈസിൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മുട്ടയും പാലും ചേർന്ന മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടറിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു വിടാം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിങ്ങൻ പഴം കുക്ക് ചെയ്യാതെയാണല്ലോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് വെറുതെ കഴിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കഴിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് പഴത്തിൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പീസ് പഴം കഴിച്ചു നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മധുരം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മധുരമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മധുരം കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരുത്താമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം മധുരമാണ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പഴത്തിലേക്ക് മിക്സായി ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ നെയ്യും പഴവും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം ചേർത്ത് വരട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട അല്ലേ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പശുവിൻ പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം പായസമാക്കി എടുക്കാം ഏത്തപ്പഴം പ്രഥമൻ അല്ല കേട്ടോ ഏത്തപ്പഴം പ്രഥമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര പാനിയിൽ വരട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി വേറെയാണ് ഇതുപോലെയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശർക്കര പാനിയിൽ വരട്ടി എടുക്കാനൊക്കെ സമയമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പശുവിൻ പാല് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പായസം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഉടനെ തന്നെ ഒരു പായസം കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചൂട് മാറി വരുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നോളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പാൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പായസമാക്കി കഴിക്കാം ഇത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല പല റെസിപ്പി ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴം കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മിക്സ് ആയി വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചൂ
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ബൗളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ തേങ്ങയും മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അധികം പാത്രങ്ങളെ കഴുകേണ്ട എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും പാത്രം കഴുകുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ജോലി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ആളുകൾ പക്ഷെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ പാത്രം കഴുകുന്നത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും എനിക്ക് പാത്രം കഴുകുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പാത്രം കഴുകുക തുണി മുടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് തുണി വിരിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ മടക്കി വയ്ക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ കളറൊന്നും മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വയ്ക്കാം തേങ്ങ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പാൻ വീണ്ടും തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങയുടെ തരികളുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷിനോട്ടൊക്കെ ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോരുതല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നെയ്യ് ചേർക്കുക ക്യാഷിനോട്ടിനും റൈസിൻസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ഓൾറെഡി ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേഗം വേഗം കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാഷിനോട്ട് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷിനോട്ട് വലിയ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ക്യാഷിനോട്ട് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷിനോട്ട് കടിക്കുമ്പോൾ അത്ര സുഖമില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ക്യാഷിനോട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈസിൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ റൈസിൻസ് ഒന്ന് വീർത്ത് വരണം അപ്പോൾ ക്യാഷിനോട്ടിൻ്റെ കളർ മാറിയിട്ട് റൈസിൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ക്യാഷിനോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും റൈസിൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാഷിനോട്ടിൻ്റെ കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ റൈസിൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷിനോട്ടും റൈസിൻസും തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം ഒക്കെ റെഡി ആയി വന്നപ്പോൾ അവലിൻ്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതും കൂടി ഞാൻ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റൈസിൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി അവൽ പൊടിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ മാറി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴവും തേങ്ങയും ക്യാഷിനോട്ടും റൈസിൻസും എല്ലാം ചേർന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ബൗളിലേക്ക് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്ത് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി അവൽ ഒടിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്യാം അവൽ തരുതരിപ്പായിട്ടാണ് പൊടിച്ചത് ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ടല്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക പൊടിയാണ് ഏലയ്ക്ക പൊടി നമുക്ക് എത്ര വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഏലയ്ക്ക പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടമായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പഴമല്ലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കുക ചൂട് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉരുട്ടി തുടങ്ങാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈവുള്ളതല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ചൂട് നോക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടി തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങ ഇതുപോലെ നെയ്യിൽ വരട്ടി എടുക്കാതെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധിക ദിവസം ഇരിക്കില്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുക അതുപോലെ ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഏത്തപ്പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് പഴം പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നാറില്ല അതിപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി നെയ്യൊന്നും തടവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം വലിപ്പുള്ള ബോൾസ് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയ ബോൾസാണ് ഇത് ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി ഉരുട്ടുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ബലം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചൂട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് ഉറച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്ന് ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പർപ്പസിൽ